തുടർച്ചയായ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം ദിവസവും ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പ്രീമിയം പെട്രോളിന്റെ വില തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് രൂപയായി ഡീസൽ വില രാജ്യത്ത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പതിനാല് പൈസ വീതമാണ് ഇന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഉയർന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു വില വർദ്ധനവ് ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കർഷകർ ജൈവ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഉപദേശിച്ചു അതേസമയം പെട്രോൾ വിലയെ ന്യായീകരിച്ച ബി ജെ പി ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗ്രാഫിക്സിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹാസം ജനജീവിതത്തെ കാര്യമായി ബാധിച്ചും കുടുംബ ബഡ്ജറ്റ് താളം തെറ്റിച്ചും ഇന്ധന വില വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പതിനാല് പൈസ വീതമാണ് നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം ദിവസവും വർദ്ധിച്ചത് ഇതോടെ ഡീസൽ വില രാജ്യത്ത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലെത്തി ഉയർന്ന വാറ്റ് നികുതിയുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഡീസൽ ലിറ്ററിന് എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പൈസയായി ചെന്നൈയിൽ എഴുപത്തിയേഴ് രൂപ ഇരുപത്തിയാറ് പൈസയാണ് വില അതേസമയം പെട്രോളിന്റെ വില തൊണ്ണൂറ് കടന്നു പ്രീമിയം പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിൽക്കുന്നത് സാധാരണ പെട്രോൾ എൺപത്തെട്ട് രൂപ ഇരുപത്തിയാറ് പൈസയായി ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസ എന്ന ഉയർന്ന എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കുറയ്ക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ജനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ചെലവ് ചുരുക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തേടണമെന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ളത് കർഷകർ ജൈവ ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു നിലവിൽ ഡീലർമാർക്ക് നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തഞ്ചു പൈസയ്ക്കാണ് രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വിൽക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയായ പത്തൊമ്പത് രൂപ നാൽപ്പത്തെട്ട് പൈസയും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വാറ്റു നികുതിയും ഡീലർ കമ്മീഷൻ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് വില തൊണ്ണൂറിനടുത്തെത്തുന്നത് അതേസമയം പെട്രോൾ വില വർധനവിനെ ന്യായീകരിച്ച് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്ററിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗ്രാഫിക്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹാസമേറ്റുവാങ്ങുകയാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് രഹസ്യമാക്കിയിട്ടായിരുന്നു ഗ്രാഫിക്സ് ശതമാന കണക്കുകളും തെറ്റിയതും പലരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ തുറന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കേന്ദ്ര നിലപാടെന്ന് തോമസ് ഐസക് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില കുറയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് കേന്ദ്രം നികുതി കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഐസക് ചോദിച്ചു പെട്രോൾ ഇഞ്ചിൻ ഡീസലിനെയും വില ഉയരുന്നതാണ് വികസനത്തിന് തടസ്സമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന അനിവാര്യമായ നടപടിയാണ് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇനി അവരിതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വായ്പ ഇഷ്ടം പോലെ എടുക്കാം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ച നികുതി കുറച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട് ജനങ്ങളോട് യുദ്ധപ്രഖ്യാപനത്തെ അതേ നാണയത്തിൽ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് രാജ്യവ്യാസ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉയർന്നി വരിക തന്നെ വേണം നാൽക്കനാൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ഇന്ധന വിലയ്ക്കെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷേധമാണ് കേരളത്തിലെ യുവത്വത്തിനുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും മോദി ഗവൺമെന്റ് പാലിച്ചില്ല എന്നും ഇവർ പറയുന്നു കൊച്ചി ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് അടിക്കടി ഉയരുന്ന ഇന്ധന വില രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുൻപിൽ എത്തിയവർക്കെല്ലാം ഒരേ രോഷമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ധന വില കുറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ റോക്കറ്റ് വേഗത്തിലാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇവര് ഈ മോദി സർക്കാർ ഇതുപോലെ അധികാരത്തിൽ ഏറിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് അര ലിറ്റർ പെട്രോൾ പോലും കിട്ടുന്നില്ല പെട്രോളിന് മാത്രമല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും വില വർധനവ് കൂടി തന്നെയാണ് അതായത് സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മോദി ഗവൺമെന്റ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരുപാട് മോഹ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നിട്ടാണ് മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ പൊള്ളയാണെന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇത്രയും കാലം എടുക്കാതെ തന്നെ അവർ വന്ന ഒരു ഒന്നൊന്നൊന്നര കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് രാജ്യം തീറ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ എന്ന് രാജ്യത
തകർന്നറിയുന്നത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി വിപണിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് മൊത്ത വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിറ്റ ക്യാരറ്റിന് നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത് എൺപത് രൂപയായി ഉയർന്നു പച്ചമാങ്ങ അമ്പതിൽ നിന്നും നൂറിലേക്കും ഉയർന്നു പച്ചക്കറി വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ തോത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയും മൊത്ത വ്യാപാരികളെയും ഒരുപോലെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രതിദിനം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മുപ്പതിലോട് പച്ചക്കറി വന്നിരുന്ന മൊത്ത വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ലോഡുകൾ മാത്രം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള ലോഡ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ലോഡ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലും അധികം ഉണ്ടാകും അധികം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കച്ചവടത്തിന് ഒരുപാട് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലോഡ് ഇറക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മാസം അത് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് കുറവുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയതോടെ പൊതുവെ മന്ദത നേരിട്ട പച്ചക്കറി വിപണി എണ്ണവില ഏറിയതോടെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണ് ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ വില ഈ പെട്രോൾ ഡീസലിന്റെ വില പ്രശ്നം തന്നെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്ക് ലോറികളുടെ വരവിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ കണക്കുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർധനവ് സാധാരണക്കാരന്റെ കുടുംബ ബജറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ചാല കമ്പോളത്തിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നത് ചാല കമ്പോളത്തിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ദേവദത്തിനൊപ്പം ലെസ്ലി ജോൺ തിരുവനന്തപുരം അഭിമന്യുവിനോടൊപ്പം കുത്തേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അർജുൻ ക്യാമ്പസിൽ തിരിച്ചെത്തി കോളേജ് ഇലക്ഷന്റെ ഭാഗമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് അർജുൻ മടങ്ങിയത് അഭിമന്യു ബാക്കി വെച്ച സ്വപ്നങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് അർജുൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചി ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വർഗീയവാദികളുടെ കുത്തേറ്റ് അഭിമന്യുവിനൊപ്പം പരിക്കേറ്റ അർജുൻ മഹാരാജാസിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ സഹപാഠികൾ അർജുനെ വരവേറ്റി അക്രമങ്ങളെ ഭയന്ന് നിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് അർജുൻ വ്യക്തമാക്കി ഒരുപാടുണ്ട് അത് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് സാധിക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമല്ലോ അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ സാധ്യമാക്കും ഒരിക്കലും നിലപാടുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല മാറ്റമില്ലാത്ത നിലപാടുകൾക്കും അഭിമന്യു ഇല്ലാതെയാണ് അർജുൻ വീണ്ടും മഹാരാജാസിൽ എത്തിയത് വർഗീയവാദികൾക്ക് ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അർജുൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി മടങ്ങി അർജുൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും മഹാരാജാസിലേക്ക് ആ പഴയ അർജുനായി തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അഭിമന്യുവിന്റെ ഓർമ്മകളുള്ള ആ മഹാരാജാസിലെ അർജുനൊപ്പം വിഷ്ണുപ്രസാദ് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് വൻ വിജയം മുഴുവൻ സീറ്റുകളും എസ് എഫ് ഐ നേടി വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു ചേരുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു എല്ലാ സീറ്റും എസ് എഫ് ഐ നേടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് മഹാരാജാസിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ അശ്വതി വളരെ കാലങ്ങളായി എസ് എഫ് ഐ വൻ തോതിൽ വിജയിക്കുകയും യൂണിയൻ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് കൂടിയാണ് മഹാരാജാസ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇത്തവണ ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും അറുന്നൂറ് വോട്ടിന് മേൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് മഹാരാജാസിൽ എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ ആ അസോസിയേഷൻ സീറ്റും കടവേരിളക്കിയാണ് എസ് എഫ് ഐ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനാല് സീറ്റുകളിലേക്കും എട്ട് ഒമ്പത് ജനറൽ സീറ്റുകളിലും അഞ്ച് അസോസിയേഷൻ സീറ്റുകളിലും എസ് എഫ് ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് വളരെ മികച്ച വിജയം നേടിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാലും അഭിമന്യുവിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം ഉപയോഗിച്ച മറുപടി നൽകി എന്ന് തന്നെ വേണം ഇന്നത്തെ ഒരു ഇലക്ഷൻ ഫലം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ലോ കോളേജിലും വലിയ രീതിയിൽ ഒമ്പത് ഒമ്പത് എട്ട് സീറ്റുകളും നേടിയിട്ടാണ് ലോ കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിയൻ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിടങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം തന്നെ അഭിമന്യുവിന്റെ അഭിമന്യു കുത്തേറ്റ് വീണ അഭിമന്യു വർഗീയത തുലയട്ടെ എന്ന് എഴുതിയ ഭിത്തിക്കരികിലെത്തി അവിടെ അവിടെ നിന്നും അഭിമന്യുവിന്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ ആഘോഷ പരിപാടികളിലേക്ക് കടന്നത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ ഒരു ആഘോഷ ിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഉറക്കെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ചും ഈരടികൾ പാടിക്കൊണ്ടുമെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ
നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും നേടാൻ സാധ്യതയുള്ള അംഗീകാരം നേടത്തക്ക രീതിയിൽ ശാസ്ത്ര കായിക കലാ മേളകൾ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് മാത്രമായി നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചു നിലവിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയാണ് കലോത്സവ വേദി എന്നാൽ പ്രളയബാധിത മേഖലയായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി സർക്കാർ പരിശോധിക്കും പതിനേഴിന് ചേരുന്ന കലോത്സവ പരിഷ്കരണ യോഗത്തിലാകും വേദി തീയതി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാകുക കുട്ടികളുടെ കഴിവ് മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം സർക്കാർ സജ്ജമാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പതിനേഴാം തീയതി മാനുവൽ കമ്മിറ്റി ചേരും ആ മാനുവൽ കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ശാസ്ത്ര കായിക കലാമേളകൾ നടത്തുവാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രളയബാധിത മേഖലയിലെ കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തവും മേളയിൽ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാദവാർഷിക പരീക്ഷകൾക്ക് പകരം അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷകൾ നടത്തും ക്യു ഐ പി യോഗത്തിലാകും പുനഃക്രമീകരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജോർജിന്റെ അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനായില്ല അന്വേഷണ സംഘം കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെത്തിയെങ്കിലും കന്യാസ്ത്രീ അസൌകര്യം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മൊഴിയെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു അതേസമയം നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ വത്തിക്കാന്റെ പിന്തുണ തേടി പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കത്തയച്ചു ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ കന്യാസ്ത്രീയെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പി സി ജോർജിന്റെ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ച നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നീക്കം അതിനിടെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലീസ് മഠത്തിലെത്തിയെങ്കിലും അസൌകര്യം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മൊഴിയെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയുണ്ട് ഇതില് ഞങ്ങൾ പരാതി ഇല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പരാതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു അസൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സമരം ചെയ്യുന്ന കന്യാസ്ത്രീകളെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പിന് പിന്നിൽ ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലാണെന്ന് കുറവിലങ്ങാട് മഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീകൾ ആരോപിച്ചു ആ പ്രസ്താവന അത് ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പുറകിലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരിക്കലും അവരുടെ അവരെപ്പോഴും ഞങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കുന്ന അനുസരണം എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് സത്യാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ ഇനിയും പ്രതികരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടുന്നവരും ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചിരിക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാട് പി സി ജോർജും ആവർത്തിച്ചു ഇല്ലാത്ത പറയാൻ സ്വഭാവം പി സി ആറില്ല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ അത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ ഏത് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ അത് മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കും പുറകോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല ആർക്കെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തെളിയിക്കും അതേസമയം കന്യാസ്ത്രീകൾക്ക് സഭയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വത്തിക്കാൻ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരിയെ കന്യാസ്ത്രീ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് കത്തയച്ചു വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി മുഖാന്തിരം ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് കത്തയക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് പണം ഉപയോഗിച്ച് പരാതി ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും കേരളത്തിലെ സഭ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരായ കേസിൽ സർക്കാരിനു മേൽ സമ്മർദ്ദമില്ലെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലെന്നും എല്ലാവർക്കും നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് പോലും അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള പരാതി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഗവൺമെന്റ് വളരെ സത്യസന്ധവും നീതിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു പരാതിയും ഇന്നുവരെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർ പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതായിരുന്നു അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അവർക്ക് അവരോട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണം വളരെ ശരിയായ നിലയിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലയിലാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറ്റവാളിയെയും ഗവൺമെന്റ് രക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എല്ലാ അന്വേഷണവും നീതിപൂർവ്വമായിരിക്കും കന്യാസ്ത്രീക്കെതിരായ പി സി ജോർജ് എം എൽ എയുടെ ആക്ഷേപം പൊതുപ്രവർത്തകന് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ കന്യാസ്ത്രീയുടെ പര
ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തള്ളി പറഞ്ഞ എം എം ഹസൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടാണ് താൻ പറയുന്നതെന്നും കന്യാസ്ത്രീകളുടെ സമരത്തിന് ധാർമ്മിക പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് നൽകുമെന്നും എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞു പതിനാലിന് സമരപന്തൽ സന്ദർശിക്കുമെന്നും എം എം ഹസൻ കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കന്യാസ്ത്രീകൾ നടത്തുന്ന സമരത്തോട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പോയി നേരിട്ട് അവർക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങളിലും പീഡനങ്ങളിലും അവർക്ക് നീതി ലഭിക്കാൻ അതിന് വിധേയരാകുന്ന ഇരകളോടൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയും എല്ലാ സഹായവും നൽകുന്നത് പ്രളയദുരന്തത്തിൽ അർഹതപ്പെട്ട ആർക്കും ധനസഹായം ലഭിക്കാതിരിക്കില്ലെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖരൻ മറിച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല പുഴയുടെ വക്കിലുള്ളവരെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നും അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഉരുൾപൊട്ടലിലുണ്ടായ മേഖലകളിൽ അതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ മലയൊക്കെ പൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളലോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകമായ ഭൂമി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വിധം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രളയത്തിൻ്റെ ചില മേഖലകളിലും അത്തരം സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷ സ്ഥലങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടിയ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ആളുകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഭൂമി കണ്ടെത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പി എഫിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം അനുവദിക്കും പ്രളയബാധിത മേഖലയിലുള്ളവരിൽ നിന്നും വായ്പ കുടിശ്ശിക പിരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രതികരിച്ചു ആ വായ്പ കൂടി ചേരുമ്പോഴത്തേനും തിരിച്ചടവ് വലിയതായി തീരും എന്നൊരു ആക്ഷേപം വന്നിരുന്നു അന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം വരും ആളുകൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരവിൽ അതിനുള്ള സാവകാശ വകുപ്പ് കൊടുക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ എൻ്റെ തിരിച്ചടവ് വന്നേച്ചാൽ പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളില്ല എന്ന് പറയണം അവർ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും വേണ്ടാത്ത ദേവലാദികളാണ് ഇത് ശക്തമായിട്ട് നേരിടും ഒന്ന് മൊറട്ടോറിയം ഇവർക്കും ബാധകമാണ് ഈ പ്രളയക്കെടുതിയൊക്കെ തീരുന്നവർ ഒരുവിധ പിരിവുകളും ഇങ്ങനെയുള്ളത് പ്രളയ മേഖല അനുവദനീയമല്ല ജപ്തി നോട്ടീസ് ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി വീണ്ടും വിളിച്ചു ചേർത്ത് ചർച്ച ചെയ്യും നവകേരള നിർമ്മിതിക്കായി മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധനസമാഹരണത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായി ജനങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പരിപാടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തികൾ സംഘടനകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗവും ചടങ്ങുകളിൽ ഫണ്ട് കൈമാറി കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മിതിക്കായി മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഭവ സമാഹരണത്തിന് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ആവേശകരമായ പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പതിനഞ്ചാം തീയതി വരെയാണ് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഭവ സമാഹരണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വിഭവ ഈ ഫണ്ട് ശേഖരണ ചടങ്ങുകളിൽ വെച്ച് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ സംഘടനകൾ വ്യക്തികൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം ചേർന്ന് മന്ത്രിമാർക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറുകയാണ് നേരത്തെ തന്നെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും എല്ലാം തന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കായി യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ഈ യോഗത്തിൽ വെച്ച് ഫണ്ട് ആരൊക്കെ കൈമാറും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ധാരണ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നിരവധി പേർ പുതുതായി ഈ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് എത്തി ചടങ്ങുകളിലേക്ക് എത്തി മന്ത്രിമാർക്ക് ഫണ്ട് കൈമാറി മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെറുകുന്ന് സ്കൂളിലാണ് ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിന് അത് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആദ്യ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് തന്നെ ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ സ്വീകരിച്ചത് ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഈ ധനസമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി ജനങ്ങൾ കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടികളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ വിശ്വസ്തയും കൂറുമ്പുലത്തിക്കൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ